Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une sorte de petite tag qui s'appelle 10 livres, 10 émotions. Euh, donc à chaque émotion, je vais donner un livre. C'est un tag qui existe depuis pas mal de temps déjà, que j'ai trouvé euh, sur une chaîne, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos euh, si vous voulez aller voir. Pour certains livres, euh, je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à trouver. La majorité du temps, j'apprécie ma lecture, mais je peux pas dire si je suis en colère ou si... Euh, si je suis vraiment très très contente ou quoi que ce soit, c'est très rare que des livres me fassent me ressentir des émotions très très fortes, à part pour les livres qui sont des fois difficiles à lire, qui, qui me font pleurer, ce genre de choses, où je suis émue et touchée, mais disons que pour tout ce qui est euh, d'être en colère ou quoi que ce soit, euh, ça m'arrive très très rarement. Donc le premier livre, c'est un livre qui m'a rendu heureux, heureuse en l'occurrence et euh, j'ai envie de vous parler de Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman donc j'ai dans la version euh, poche voilà j'ai adoré ce, ce livre alors je sais plus vraiment ce qui se passe mais je sais que c'était assez euh, léger en quelque sorte même si bon euh, comme dans toutes les romances on a euh, forcément un côté un petit peu dramatique mais euh, j'ai trouvé que c'était euh, très mignon euh, que les personnages étaient très attachants et euh, voilà c'est un livre qui m'a rendu heureuse et du coup j'ai acheté Normalement il est là, j'ai acheté le deuxième tome qui est sorti en poche aussi parce que je voulais l'avoir dans, la dans la même version. Ensuite un livre qui m'a fait réfléchir et là j'ai choisi de vous parler de la mémoire des couleurs de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre de, que j'ai quasiment vu nulle part, enfin qui a très peu tourné. On suit l'histoire de Mauve qui est un garçon qui arrive dans une sorte de brocante ou d'antiquaire. Et il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas pourquoi il a atterri là, où il était avant, enfin bref, il connaît rien de son identité. Et il va apprendre qu'il y a certaines autres personnes qui sont déjà venues dans cette brocante là, et que du coup la dame qui les a recueillies en quelque sorte, euh, et ben, elle fait ça depuis un petit bout de temps, qu'il y a déjà rouge et gris qui sont passés par là, et elle lui apprend qu'il s'appelle Mauve. Et, euh, et il va se rendre compte, Mauve, très rapidement, qu'il peut lire dans les pensées des gens. Et il va essayer de se lancer dans, dans, dans sa quête d'identité, qui il est, euh, pourquoi il est là, etc. etc. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant euh, pour nous faire réfléchir par rapport euh, aux nouvelles technologies et euh, à toute cette histoire d'intelligence artificielle qui, euh, qui là, dépasse euh, ben, ce qui se passe actuellement. Donc c'était super intéressant à, à lire pour ce côté-là. Après, c'est un livre un petit peu, euh, un petit peu bizarre, euh, mais, euh, mais que je vous conseille si, euh, si vous voulez un petit peu voir quelque chose de différent. Ensuite, un livre qui m'a déçu et là, euh, je vais vous parler de la première vue de Colin Hoover, parce que tous les Colin Hoover, euh, ben, je les adore d'habitude, et celui-ci m'a assez déçu parce que j'ai pas retrouvé euh, ce que Colin Hoover faisait d'habitude. On parle bien un peu d'une romance, mais euh, c'est très très euh, loin de ce qu'elle fait d'habitude. On parle plus là d'une jeune fille euh, qui s'appelle Mérite et qui, euh, qui a du mal en fait à se faire sa place euh, dans sa famille et dans la vie. J'ai pas vraiment euh, eu d'accroche avec ce livre, donc euh, voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie du livre qui m'a déçu. Ensuite, un livre qui m'a brisé le cœur et euh, j'ai envie de vous parler de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Paul Fiction. Euh, c'est un livre que j'ai adoré, euh, voilà, qui m'a, euh, je sais pas si je dirais jusqu'à briser mon cœur, mais disons qu'on suit Violette et Finch, deux personnages qui euh, ont tous les deux envie de se suicider au début du livre. Et on va les suivre, je crois, on a une, une alternance de points de vue. Donc du coup, euh, on va les suivre tous les deux euh, dans leur cheminement pour, euh, ben, pour trouver euh, une raison à leur existence et pour éviter de, de, ben, de, de, de passer à l'acte, tout simplement. Euh, et en fait, la fin est vraiment horrible à lire, quoi. Et, euh... et... et voilà, tout simplement, j'ai adoré le livre, j'ai adoré les personnages, euh, j'ai trouvé que leur, euh... leur évolution a été euh, touchante et que. Et malheureusement, la fin, euh, ben, la fin euh... était très très triste. Et du coup, euh... j'ai acheté euh... Les mille visages de notre histoire de cet auteur. Et voilà, je compte le lire aussi dans pas longtemps, j'espère qu'il sera un petit peu moins triste que celui-ci. Euh, mais en tout cas, euh, celui-ci, je vous le recommande à, à 100% parce que, parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite, un livre qui m'a ému, donc du coup ça allait un petit peu avec... Euh, enfin, briser le cœur, pas forcément, mais c'était un petit peu lié. Donc j'ai voulu trouver une autre histoire d'amour qui soit... Euh, qui était assez touchante. 
Du coup j'ai décidé de vous présenter PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer aux éditions Hachette. Je vous en ai parlé dans la semaine dernière dans les couvertures qu'il y avait des oiseaux, si vous n'avez pas vu la vidéo. Euh, donc je vais rapidement euh, vous dire de quoi ça parle. C'est Juliette qui a une... Euh, qui a perdu sa mère et qui écrit des lettres qu'elle laisse sur sa tombe. Et du coup, il va y avoir un garçon un jour qui va lire cette lettre, et, enfin une de ces lettres, et qui va écrire quelque chose sur la lettre. Elle va s'en rendre compte, forcément, Juliette, et elle va lui en vouloir à mort, et euh, sans savoir vraiment qui est cette personne. Et euh, forcément, ben, ils vont se croiser à certains moments, et puis ils vont discuter, etc. Et puis finalement, ils vont apprendre à se connaître, et ils vont... Euh, s'aider l'un l'autre et euh, c'était vraiment super euh, ben super euh, sympa à lire je sais pas si j'ai été vraiment émue mais en tout cas euh, c'était très mignon et euh, l'histoire en elle-même était assez touchante un livre ensuite qui m'a ennuyé et euh, là j'ai décidé de vous parler de la, de la princesse et l'alchimiste d'Emmy Alward donc le premier tome aux éditions Pocket Jeunesse euh, voilà j'ai trouvé que le livre était très pas forcément plat parce qu'il se passe quand même pas mal de choses mais euh, le fil directeur de l'histoire est très euh, simple et il se passe pas forcément de retournement de situation ou quoi que ce soit euh, et le pire en fait c'est qu'il se passe plein de choses dans ce livre on a une quête avec une jeune fille qui va se lancer euh, dans, à la recherche de certains éléments pour faire une potion le problème c'est que je me suis complètement ennuyée parce que j'ai trouvé que euh, les quelques embûches qu'il qu y a euh, ne ralentissent pas forcément l'héroïne et euh, elles sont euh, surmontées très rapidement ensuite un livre qui m'a fait peur sachant que je ne lis quasiment jamais de thriller on va dire que celui qui m'a fait le plus peur sachant que c'est le seul de sa catégorie c'est la cave de Natasha Preston aux éditions le livre de poche jeunesse euh, qui est édité chez Hachette à la base euh, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lila qui va être euh, kidnappée et euh, qui va euh, se retrouver dans une cave avec d'autres jeunes filles euh, qui ont à peu près son âge. Mais en soi, l'histoire n'est pas forcément très très euh, très très effrayante, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une petite tension qui, qui fait que, que voilà, on n'est pas très très à l'aise. Ensuite, un livre qui m'a rendu perplexe. Donc c'est un livre un peu qui m'a. où j'ai eu euh, une, une idée un petit peu mitigée dessus. En tout cas je l'ai pris comme ça parce qu'un livre qui m'a vraiment rendu perplexe j'en ai pas tant que ça. Dans cette catégorie j'aurais pu mettre Nous autres simples mortels de Patrick Ness parce que euh, mais je l'ai lu l'année dernière donc du coup je voulais mettre que des livres que j'ai lus cette année. Mais celui-là c'est vrai qu'il m'a rendu très très perplexe parce que j'ai pas trop compris où voulait en venir l'auteur et euh, voilà. Mais on va dire que cette année celui qui m'a rendu le plus perplexe c'est La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwooder Grave aux éditions Michel Lafon parce que je l'ai lu. Je pourrais même pas vous dire... Euh... Enfin, je sais plus exactement ce qui se passe. Et voilà, il m'a laissé assez perplexe parce que je sais pas vraiment comment était l'univers. Enfin, j'ai vraiment de très très vagues souvenirs. Et même quand je l'ai refermé, je me suis dit, ben, ok, je, 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 je ne comprends... Enfin, voilà. Ensuite, un livre qui m'a mise en colère. C'est pas le livre en lui-même, mais c'est plus un personnage du livre. Euh, c'est dans H Princesse de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Euh, dans ce livre on suit une, une jeune fille qui, euh, qui a vu sa mère se faire tuer sous ses yeux par euh, le Kaiser donc qui est on va dire le roi, l'empereur euh, du pays, du, du royaume, bref vous avez compris euh, et en fait euh, il a décidé de ne de, de pas tuer euh, la jeune fille mais euh, de la prendre un petit peu comme, euh, comme bouc émissaire et euh, à chaque fois que euh, le peuple se révolte et eh ben c'est elle qui prend et c'est elle qui prend les coups de fouet et qui prend euh, tout pour tout le monde quoi et euh, du coup c'est ce personnage là du Kaiser qui m'a vraiment euh, mise en colère parce que euh, je le trouvais absolument odieux et plus que le personnage c'est plus la situation dans laquelle est l'héroïne elle lui doit la vie parce qu'il aurait très bien pu la tuer elle prend tous les coups sans se plaindre et c'est cette situation en fait qui m'a mise en colère surtout euh, sinon à part ça le livre est super bien c'est pas le livre en lui même qui m'a mise en colère et en dernier un livre qui m'a surprise euh, j'ai pas forcément de livre qui m'est surprise donc euh, plutôt un livre qui m'a surprise dans le bon sens du terme un livre euh, qui sort un petit peu des sentiers battus et disons euh, qui dans sa construction dans l'univers dans etc sort un petit peu de ce que je lis d'habitude c'est euh, Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz aux éditions euh, Naos non, c'est les éditions Nemos, la collection Naos. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu et j'ai été surprise de 
de, de, de l'univers, de comment c'était écrit, euh, de l'ironie qu'il pouvait y avoir, enfin de l'humour plutôt. Euh, voilà j'ai vraiment vraiment passé un super moment j'étais un petit peu sceptique au début parce que je me suis dit bon il euh, y a beaucoup de gens qui l'apprécient mais c'est quand même un, un livre particulier enfin il m'a l'air particulier donc j'étais pas sûre d'apprécier et finalement euh, j'ai vraiment adoré donc euh, voilà j'étais surprise par ce livre on va dire d'une certaine manière c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, si vous avez envie de refaire ce tag, n'hésitez pas à le faire sur votre chaîne ou à le faire même en commentaire. Euh, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao